சைஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஏன் சார் இன்றைக்கி நீர் பற்றி பார்க்குறோம் இது சிஸ்து புக்கில் தேர்ட் டேமில் இருக்குது கீழே டெக்ஸ்ட் வரும்னு பா நினைக்கிறேன் ஏன் சார் இன்றைக்கி நீரை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா நீர் தேவையான ஒன்று அப்படிங்கிறனால பார்க்குறோமா என்னமோ தெரில இன்றைக்கி மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நீர் தினம் அதனால் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நீர் தினம் இந்த நீர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன இவ்வளோ அவசியமாக இந்த இடத்துல வந்து இந்த நீரை பற்றி சொல்லணுமானா கண்டிப்பாக அவசியம் இருக்குது ஏன்னா நீரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் நாலு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் நீர்னால் என்ன உப்பு நீர்னால் என்ன கடல் நீர்னால் என்ன நிலத்தடி நீர் எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது ஏரி நீர் எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது காலம்னா என்ன அது பொதுவாக நம்ம லிட்டரில் அளப்போம் அதுக்கப்புறம் மில்லியில் அளப்போம் இது என்ன காலன் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன அது சதுப்பு நிலம்னா என்ன அது முகத்வாரம் அப்படிங்கிறது என்ன அது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க நீர் நீர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நீர் இருக்கா அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இருக்குது உடம்புல நீர் இருக்கா உடம்புல நீர் இருக்குது எலும்பில் கூட நீர் இருக்குது இதயத்தில் இருக்குது நுரையீரல் இருக்குது சிறுநீரகத்தில் இருக்குது அண்டு பார்த்தீங்கன்னா மூளையில் இருக்குது நம்ம தசையில் இருக்குது நின நீர் முடிச்சுகளில் இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சார் இருக்குது அங்கே தான் சிக்கலே அப்போ உடம்புல நீர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பத்து உறுப்புகள் எடுத்துக்கிடுவோம் எந்த உடம்புல எந்த உறுப்பில் எவ்வளோ சதவீதம் நீர் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கடைசியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது எலும்பில் தான் கடைசியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது உடம்புல எலும்பில் தான் நீர் கம்மியாக இருக்கும் அதிகமானது உடம்புல எங்கே சார் இருக்கும்னா நின நீர் முடிச்சுகள் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நின நீர் முடிச்சுகளில் தான் நிறையா நீர் இருக்கும் ரைட்டாங்க அடுத்து செகண்டு செகண்ட் தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நின நீர் முடிச்சுகளில் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிறுநீரகம் இந்த மூட்டு இந்த ரத்தம் இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியமானது மூட்டு இந்த மூட்டு சிறுநீரகம் அதுக்கப்புறம் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் ரத்தத்தை வடிகட்டினா தானே சிறுநீரகம் வந்து சிறுநீர் வெளியே போகுது இந்த மாதிரி இந்த மூணு உறுப்புகள்லையும் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது கொஞ்சம் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் மெயின் பார்ட்டை என்ன இருக்குன்னா நுரையீரல் ரொம்ப முக்கியமாக நுரையீரல் இதயம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே போனால் மூளை நம்ம தசை இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் நீர் இருக்குங்க அப்போ நூறு சதவீதத்தில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இவ்வளோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கல்லீரல் தோல் பொதுவாக அலர்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கல்லீரலில் அலர்ஜி வரும் அப்புறம் நம்ம உடம்பு தோலில் அலர்ஜி வரும் இந்த ரெண்டு ஏரியாலையும் நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு சதவீதம் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இருக்கும் கடைசியில் எலும்பில் வெறும் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த நீர் அப்படிங்கிறத உடம்பு அளவில் பார்க்குறோம் இப்போ பூமி அளவில் பார்ப்போம் உலக தளவில் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பூமியில் நாலில் ஒரு பங்கு பார்த்துக்காங்க இந்த பூமி ஃபுல்லாக நாலில் ஒரு பங்கு தான் நிலம் மிச்சம் எல்லாமே நீர் தான் அதிகமாக இருக்குது எல்லாமே நீர் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படி நீர்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் நீர் வந்து உப்பு கடல் நீராக இருக்குது அதான் பிரச்சனை தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் கடல் நீராகவும் மூணு சதவீதம் மட்டும் தான் நல்ல தண்ணி இருக்குது அந்த மூணு சதவீதத்தில் என்ன சார் அப்படிங்கிறத அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் அந்த மூணு சதவீதத்தில் பாருங்கள் வெறும் மூணு சதவீதம் இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா பெரிய பக்கெட்டில் கடல் நீர் இருக்குங்க பெரிய பக்கெட்டில் அந்த பக்கெட்டில் ஒரு மக்கில் நல்லா பாருங்கள் ஒரு மக்கில் தண்ணியை மோந்து வச்சா அது நன்னீர் அந்த மக்கில் ஒரு டம்ளரை மோந்து வச்சா அதான் நிலத்தடி நீர் அந்த டம்ளரில் ஒரு ஸ்பூனில் மோந்து காமிச்சா அதான் அந்த ஏரி குளம் இந்த மாதிரி ஆறுகள் எல்லாமே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் புரியும் அவங்களுக்கு பெரிய பக்கெட்டில் இருக்கிறது கடல் நீர் அதில் ஒரு கப்பு மோந்தா அதான் நன்னீர் அதில் ஒரு டம்ளர் மோந்தா அதான் நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீரை நம்பி தான் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஆற்று தண்ணிலாம் வற்றி போச்சு நிலத்தடி நீரை தான் நம்பி வாழ்கிறோம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் மோந்தா இந்த ஏரி குளம் ஆறுகள் ஸோ இப்படி அடிப்பில் தான் இந்த சதவீதத்தில் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேற்பரப்பில் நதிகள் சதுப்பு நில காடுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவே இந்த ஏரிகள் இது எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிற பார்ப்போம் மேற்பரப்பு நீரில் பொதுவாக கடலுக்கு போவேனா நல்லது இன்றைக்கி எதுக்கும் போவேனா மேற்பரப்பு நீரில் அதிகமாக நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருனா சதுப்பு நிலமா இல்லை ஏரி தான் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுது ஏரி தான் ரொம்ப அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுது அப்போ ஏரிகளில் தான் எண்பத்தேழு சதவீதம் மேற்பரப்பில் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மேற்பரப்பு நீர்களில் அதிகமாக சப
அப்போ உப்பு தண்ணியில் உப்பு தண்ணியில் இது உப்பு தண்ணின்னு வச்சுக்கலாம் மூணு சைத நீ உப்பு இருக்கும் மூணு சைதம் அப்போ கடல் தண்ணியில் மூணு சைதத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு தண்ணி இருக்கும் மூணு சைத்துக்கு மேலே இருக்கும் அதிகமான உப்பு இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கடல் தண்ணியில் ஏன் உப்பு கரிக்குது இவ்வளோ உப்பு கரிக்குது அதில் என்ன செய்யுதுன்னா நல்ல தண்ணி இந்த தண்ணி என்ன செய்யுதுன்னா அப்படியே போய் கடலில் கலந்துருது கடலில் கலந்த உடனேயே கடலில் கலந்த உடனே அங்கே என்னென்னலாம் கலப்பு நிறையாவது வந்து சேர்ந்து தான் அது உப்பு ஆகுது எப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு கால்சியம் குளோரைடு மெக்னீசியம் குளோரைடு இந்த மூணு குளோரைடும் அதில் கலந்துருக்கும் அதான் அது உப்பு அது அப்படியே கலந்து சோடியம் குளோரைடு மெக்னீசியம் குளோரைடு கால்சியம் குளோரைடு அப்போ இதுதான் கான்செப்ட் சரி சார் இந்த முகத்துவாரம்னா என்ன அது முகத்துவாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முகத்துவாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நல்ல தண்ணியும் அந்த நல்ல தண்ணி போய் அந்த கடல் தண்ணியில் கலக்க போகும்போது கொஞ்சோன்னு கடல் தண்ணி கலந்து அந்த கரெக்டாக பாயிண்ட்டில் இருக்கும்ல அதான் முகத்துவாரம் முகத்துவாரம்னு சொல்கிறோம் அப்போ சதுப்பு நிலம்னா என்னது சதுப்பு நிலம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சதுப்பு நில காடுகளில் நன்னீர் இருக்கும் உப்பு நீர் இருக்கும் அந்த நன்னீர் மூலமாக தான் ஆக்சிஜன் நிறையா கிடச்சி உயிரினங்கள் வந்து வாழக்கூடியது சதுப்பு நிலங்கள் தான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது பிச்சாவரம் நம்ம பள்ளிக்கரணை பிச்சாவரம் பள்ளிக்கரணை முத்துப்பேட்டை செம்பரம்பாக்கம் இங்கே ஃபுல்லாக சதுப்பு நில காடுகள் இருக்குது அதிகமான உயிரினங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் நல்ல தண்ணி ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதே சதுப்பு நில காடுகளில் தான் தேங்கி இருக்கிற வெ வெக்க வெயில் காலத்துலேயே அங்கே தண்ணி கொஞ்சம் தேங்கி இருக்கும் அதை நம்பி பறவைகள் வந்து தண்ணி குடிச்சு வாழும் ஸோ இதுதான் நீர் சரி சார் காலன்னு ஒன்று சொன்னீங்களா அதை முடிக்காமல் விட்டீங்க காலன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மொத்தம் மூணு புள்ளி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு லிட்டர் மூணு புள்ளி மூணே முக்கால் லிட்டர்னு வச்சுக்காங்க ஒரு காலன் என்பது மூணே முக்கால் லிட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நீர் இது சிஸ்து புக்கு தேட்டமில் இருக்கிற விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல் அடுத்த கான்செப்ட்டு இன்னும் நீரை பற்றி எயித்து புக்கில் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்